Halleluja. Toe kreeg ek die prentje of die beeld toe ons een paar jaar terug in Jerusalem was tijdens die um, sien wat uitgesprek word tijdens die um, loofhuttefeest in die by die westelike meer duisende, duisende mense, gesinne wat by mekaar staan, die hele feest gaan eindelijk oor gesinstijd, oor tyd wat uh, families by mekaar is, en dan in hierdie tydelike woning, die shuka, wat hulle saam eet, en saam gesels, en um, toe die sien uitgesprek word, toe is die paas gevra, om hulle gebeds um, mantels, of hulle talmoeds dan af te haal, of hulle talita af te haal, en oor hulle gesinne te sit, en is amper vir my die beeld wat ek gekry het, toe Joe vraag dat ons ons hande moet opsteek, en holy holy sing, um, dat, of halleluja althans sing, dat hy so sien oor elkeen van ons is, en verochend as jy daar jou gesin by jou het, uh, dis daar nie so geskik, dat amal van julle, die hele familie kan wees, jy maak wel erg vraag as jy gesin is, jy het ook net so'n bykie nader aan mekaar staan, mekaar sy hand vir die oomlik vasthou, mekaar net so half omhels, en um, so iets beleef van die nabijheid van die Heere, wat op jylle as een gesin rust, terwijl ek dan Psalm 128 lees, die sien van die Heere, geseend is hulle wat die Heere dien, wat wandel op sy wee, jy sal die vrug van jou arbeid geniet, en gelukkig en voorspoedig wees, in jou woning sal jou vrou wees soos een vruchtbare wingerdstok, jou seen sal wees soos jong oor lijfbome rondom jou tafel, so seen die Heere die mens wat om dien, mag die Heere jou seen uit Sion, so dat jy so lang as wat jy lewe, die voorspoed van Jerusalem sal sien, en ook jou kleinkinder sal beleef, mag daar vir Israel vrede wees, ek bid vir ons. Heere, dankie dat jy dit so geskik het, dat ons vandag ook nie visies familie is nie, maar ons behoort aan God die Vader. En ons is die kinders, en dit maak ons dat ons broers en sisters van mekaar is. Dit is hoe ons mekaar lief het en omgee, en ook verskil van mekaar. Dit is hoe ons mekaar kan help om te groei en beter te word, en disciples van u te wees. En as ons so dink aan elke nucleus, elke gesin wat vir ochend by mekaar staan, en mekaar net vir oomlik vasthoud, net weer bevestig, ons is aan mekaar gegee om goed in hierdie wereld te kan doen, om te kan sien dat die mooi weer gebeur. Dankie dat jy dit so beskik het, dat ons volgend ook mekaar kan herinner, dat dit wat ons sing, dat dit wat ons uit die woord uitgehoor het, die sien wat uitgesprek word, maar ook so net die nabijheid van hulle wat vir ons lief is, dat ons hulle so kan omhels en kan weet, jy is een goeie vader en jy is lief vir ons. Sê dankie dat ons in die teenwoordigheid mag wees. Amen. Amen. Jylle kan saam sit. Ja, ons is dankbaar vir elke ouwer en vir elke kind wat saam met ons verochend is, uh, ons J-Kids is gewoonlik so in die winter, in die vakantietijdperk, bykie gesluit. Eén, dit help so bykie met die medewerkers, wat gewoonlik elke zondag uh, hulle kan daar bring, en die kinders begeleid, dier woord en studie, om ook vir hulle te geleentheid te gee, om so met hulle eie kinders ook in die dienst te wees, so dis die een gedeelte, maar dit help ook vir ons om so bykie anders uh, dienst te hou, so as jy betijds was, half nege, dan het jy pannekoek en koffie gekry. En uh, kan ek sommer net vraag, het ons lekker handen klap vir al die mense wat pannekoek gebak het vir ochend. As hy nie lekker was nie, dan was er die een wat ek gebrand het. Maar uh, nee, baie dankie vir hulle wat al van vroeg 7 uur af vir ochend af bezig was om lekker pannekoek te bak. Ach, en dit is net een manier hoe ons wil hoop dat jy voel jy is geliefd en dat af jou omgegee word, ons is ons familie, ons leef saam en ons deel goed saam, so daar is gedeelte van ons familie wat in Mozambique is en hulle het um, vrijdag klaargemaak met hulle uitreik, 
hulle is op pad terug, op die pad, so ons hou aan vir hulle bid, tot hulle oor die grens is, en tot hulle ook by hulle eie huise is, het klink asof het verskrikkelijk goed gegaan het, so die 18 van hulle wat ons uitgestuur het, soveel mooie stories wat ons hoor, wat terugkom, getuienisse, wat in hulle levens gebeur het, nie net wendig wat hulle in die gemeenskap gedoen het nie, wat in hulle levens gebeur het, so ons sal bykie daar oor deel. Dan is daar ook so vir die volgende 14 dag, wat ons handen saam met ander gemeentes in ons omgeving, om een van die plekke waar ons by betrokken is, vanuit uitreik. So ons het al genoem, ons eerste 10% wat in die gemeente ingekry word, het ons um, vier um, bedienings wat ons ondersteun. Een van hulle is dan Golang, wat in Zandspruit is, dis die um, voorschool, die preschool, op die terrein, die wat nou al daar was, waar ons op een stadium die jungle gym gebouw het, um, vir die kleinkies, Daar is ook een naskoolcentrum, daar is nou op die oomlik het ons een vakantieprogram wat ons met so 200 kinders in die midda doen, maar ons het vir die volgende 14 dagen geleentheid geskep om ook die swap shop te ondersteun. Ons het het al nie verlede gedoen en ons wil jou uitdag om nie nou komende zondag nie, maar die laaste zondag van ons reeks, om saam te bring dit wat jy bezig is om uit te gooi in die huis. Natuurlijk kom ons maak seker dat het, as jy dit sal gebruik, dat ons het ook vir iemand anders kan gee. So ek wil so vinnig net een kort video, dat jy net een prankie kry, van wat die swap shop in Zandspruit doen, dis op die gronde, waar Golang ons kleterskool is, en Oont en Jenny, en soos ek sê, ons vat handes al met een klomp ander uh, gemeentes, om ook hierdie gemeenskap te uplift, en te sien dat het goed gaan, ook met hulle en hulle gesinne. So jy kan vir ons die kort video speel. So kom ons kyk of ons ook kan help om hierdie gemeenskap waarin baie van ons mense wat saam met ons leef, ook leef elke liewe dag, hulle realiteit, waar hulle hulle gesinne dien en ook maar net die beste vir hulle wil hee. So ons gaan vraag dat jy, soos ek genoem het, nie nou kom in die zondag, die volgende zondag, saambring, of dit nou kleren is, of dat ook een meubelstuk is, of... Uh, plastiek is of glaas is, wat ook al jy wil uithaal uh, om het vir ons saam te bring en ons sal dan sorg dat het so in toe gaan. Die proces is dat hulle plastiek en um, glas by mekaar maak en dan vir dit wat hulle insamel kry hulle tokens en vir die tokens dan kan hulle so ruil handel om dan ook vir hulle en hulle huise so iets weer by mekaar te maak. So ons vraag dat julle ook saam met dit. Dit beteken juist in hierdie groot project waarmee ons als een gemeente bezig is, om ook voor ons huis te gaan voorbereid, dat ons niet ophou om te dien en te bedien nie. So ons is in een bevoorrechte positie om ook bezig te wees met um, Mount Usambara so onderhandelinge, jylle wat nou al so rikkie saam met ons die pad stap en wat saam met ons ons dienst daar boog gehou het, ons probeer jylle so werkeliks net op die proces en op die journey saamvat, daar was onderhandelinge uh, gewees, ons het dinsdag met die oude tere ontmoet, alles lyk baie goed, alles lyk asof dit gaan kan uitwerk, so nou is dit die volgende gedeelte dat ons goed op papier sit, ons wil graag ons gemeente beskerm, maar ons wil ook hulle uh, die, 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 die eienaars ensovoorts beskerm, so dit is die volgende proces, soos ons genoem het, ons het so 6,2 miljoen rand wat ons ingesamel het, baie van dit is beloftes, en ons wil julle graag vraag, as jy eenmalige belofte neergeskryf het, of nou so die laaste drie weke gemaakt het, jy kan het nou begin inbetaal, so ons dan dit ook deel van ons onderhandelingsproces kan maak, so as jy eenmalig die, um, die, die uh, commitment gemaakt het, gebruik asjeblief ons gebouwe rekening om in te betaal. Ons het het goed gedink om twee aparte rekeningen te hee, Die een waar ons ons tiendes en ons maandelikse bijdraas het en dan natuurlijk die een wat vir die gebouw specifiek gaan gaan. So die inlichting denk ek, meeste mense het hierdie week wat voorbij is, um, een communicatie gekry met die bankbesonderhede, dit is ook op ons website. So as jy um, deel van hierdie journey saam met ons is, gebruik asjeblief die bankbesonderhede en laat ons dan so gauw as moendlik ons commitments begin inbetaal, ons eenmalige commitments, dat ons ook weet waar vir ons ons uh, inlaat. Dis dan nie die gewone rekening nie, maar ons maandelik, soos ons maandelikse bijdraas en tiendes rekening nie. Ons gesels dan vandag soos verlede week oor gesin en die betekenis van gesin en saamwees. 
en weer eens, miskien sit jy vir ochend die, en jy sê, maar my gesin is nie saam met my nie, so wat gaan ek hier kan hoor, specifiek dan, hoe om saam met die kinders, een gesin te kan leef en beleef. Meeste mense sy ervaring van ruimse gemeente, as hulle by ons gekeier het, of so tykje al is, as ons ons nieuwe lidmaat oriënteringsklas doen, dan is die terugvoer altyd, hierdie voel soos huis, hierdie voel asof ons net kan wees, net kan mens wees, ons kan lekker saam lach, ons kan gesels, ons eet altyd lekker saam, en ons so ietsie, ons bas, ons vibe, wat een mens in een gesin het, En dan sê ons gewoonlik vir hulle, wacht, ons gaan jou nog te leerstel. As jy nog nie kwaad is vir ons nie, hou vast. Ergens gaan ons iets sê, iets doen waarvan jy nie hou nie. Iemand gaan op jou parkering parkeer, iemand gaan op jou stoel sit, iemand gaan al die koffie opdrink, en dan gaan jy nie happy wees met ons nie. Want dis moos wat in huis ook mag gebeur, nie? Ons kom by die, by die suiker, en dan het iemand die laaste suiker gebruik en hom nie volgemaak nie. Of jy kom in die, iemand soek die laaste toiletrolliekie. Daar is altyd ietsie wat missing is in huis. Maar dis die lekker ook van saam leef. Ons is in ons gesinsreeks en ons gee geleentheid vir ons jykies medewerkers en ons kleinkies om ook te beleef hoe dit lyk wanneer ouwers aanbid, wanneer ouwers hier saam sit. So ek gaan nie te lang bezig wees nie, ek wil het so eenvoudig as moendlik maak dat hulle ook saam met ons kan deel en dat hulle nie uitgesluit voel, die kleinkies nie. Herman het verlede week begin, en ons herinner dat die gesin, een meesterstuk van God is. Hy het een paar voorbeelde genoem, van meesterstukke van artiste, en kunstenaars, en mense wat gebou het, goed wat ons ach as wow. En dis precies wat een gesin is. Ek weet het voel nie altyd so nie. Ek weet ons wil nie altyd ons gesinne celebrate nie. Het voel altyd asof, Jy ken nie my dysfunctional family nie. Maar ek seker, as jy terugstaan vir die oomblik, en jy net weer so'n bykie van buitenaf inkyk, dan sta al groot liefde, groot omgee vir die mense saam met wie jy leef. En ons het mekaar ook verlede week herinner, dat het Godse plan was vir jou om binnen in hierdie gesin te leef. Dit is Godse wil gewees. Dit is die plek waar ons mekaar die geleentheid gee om te groei, om te verander, om te leer, om te ontdek. Meeste kere ook, soos wat ek die psalmskryver gelees het, ook van God en van die lewe te kan ontdek. Het is een plek waar ons leer om te dien, van ons self te kan gee. En as jy nie weet hoe om te dien nie, word een pa. Het is die vinnigste manier wat jy leer om bykie opoffering te leef. Want ons sal enig iets doen vir die dochterkies van ons. Enig iets, so half pinkie nie, Het is die voorrecht om ouders te kan wees. Godse meesterstuk is die gesin. Het is ongelooflik dat God het so ontwerp het, dat ons groot word in families en gesinne. Elke een van ons behoort ergens. Ons het een plek mense aan wie ons behoort. Mense wat vir mekaar omgee. En om ons idee te gee dan ook die gesin, die plek, van wie God is, en hoe dit kan lyk, saam met hom. Dis ook in ons gesinne, wat ons soms die uitdagings, en vijande, vijand, baie keer beleef. Die plek waar ons die veiligste moet voel, of die plek waar ons die gebondenste moet voel, is ook betek keer die plek waar ons baie alleen kan voel, is ook die plek waar ons baie keer kan seer kry. Maar die voorrecht van een gesin, van saamwees, is dat ons altyd daar vir mekaar kan wees, en nie toelaat dat die vijand steel nie. So dit gebeur toe nou so in hierdie week sy voorbereiding uh, van ons gesinsdienst, dat daar een paar goed nie lekker in ons gesin is nie, en uiteindelik nie as gevolg van goed wat nie lekker is nie, maar gestraand so by acht uur so kan sit ek in ongevalle, saam met Wendy, sy het um, van die kleren op die hangers probeer ophang, op um, een van die netbalbaan of netbalpale wat ons buiten gehad het en sy wil hom laar stel en sy grijp hom en hy knijp haar toe en een gedeelte van haar vinger uh, wel knijp en bars en ek was uitgewees en die kinders bel en toe ek by haar kom toe kon ek sien, sy is nie by haar volle bewustzijn nie, sy uh, lyk anders, uh, die kleer is nie daar nie, ek dog sy verloor te veel bloed, uh, jy weet soos wat een pa is, uh, kry haar in die kar Ek het al hoeveel keer gesê, 
vastgoed was, is gevaarlik geweest, jou gezondheid, maar uh, sy wil nie hoor nie, uiteindelik, hier by achterse kant, toe hulle die tetanus inspuiting van gee, en ek hoor aan die gang afgul, toe weet ek, dis so, en um, uiteindelik het hulle al daarom gezond en reg, en sy is hier verochend en gehelp, en, maar net in die oomblik van hulpeloosheid, toe ek by haar aankom, en ek sien, maar sy uh, is nie, is sy is nie daar nie, uh, voel haar so beklemming op een mense hart, en ek weet, baie van julle het ook al baie erger beleef, ek het al die story vertel, hoe ek langs my pa gesit het, toe hy sy hart aanval gehad het, en die belevenis wat ek daar van hulpeloosheid gehad het, maak ek sê wat jy doen, wat jy skree, wat jy beloof, wat jy uh, sê nie, it just is, en dan moet die mens oorgee, en God vertrouw, dat hy ook ons vasthou, selfs in die oomblikke, maar, saam met dit, saam met die belevenis wat ek gestrand gehad het, sit ek toe in die ontvangs area, en daar is een gesinniekie wat bezig is om Jesus' naam aan te roep, vir hulle dochter wat um, swanger is, en uh, angstanval gehad het, en gebid het, dat sy nie die babiekie verloor nie. Hier sit ek met my gesin, en ons het steke, en ons is, ons is ok, en net langs my sit een ander gesin, een gesin wat nog in wording moet wees, en so beleef ons gesinne die heel tyd hier die verskillende gevoelens, emoties, en ek weet nie hoe jylle verochend hier aangekom het, jylle gesin nie, ek weet nie waar dier op hierdie oomblik gaan nie, ek weet nie wat sy goed wat jylle saam dra nie, ek weet nie wat sy goed wat jylle met mekaar deel nie, maar selfs in ons groter familie, en ek gaan nou nie te veel oor my eie leven, my eie gesin wil uitbrei nie, maar my sister en my swaar is op pad Bloemfontein toe, net om met die cheetahs een keer die karibeker wen, nou gaan hulle so in toe, maar as so ietsie wat hier bezig is om van my ook afscheid te begin neem, Een tyd wat ons vir die laaste drie, vier jaar nadat hulle ons gebles het om saam met hulle Israel toe te gaan, elke vrijdag aan, saam tyd spandeer, saam net lekker eet en keier, familie wees, gesin wees, gedink het oor die week wat voorbij is, die Heere vertrouw vir dit wat kom, een ris ingaan en sê, het is nog goed, die kinders om die tafel laat sit en elkeen sê, hoe was jou week en die Heere vertrouw vir dit wat nodig is vir elke en van die jongste tot die oudste. En so daar traditie binnen in ons gesinslewe gevorm, wat nou in die volgende seizoen gaan moet ingaan. En so beleef elke van ons verskillende seizoene, ook in ons gesin. Betek keer leef ons baie nabe aan mekaar, en betek keer voel het asof ons bykie verder weg van mekaar afkom. Maar dit beteken nie dat ons nie omgeer, dat ons nie lief is, dat ons nie uitkyk vir mekaar nie. Dis hier die belevenis van om binnen in een gesin mekaar te kan help. En as ek dink aan my en Sheryl, my sisterse verhouding, dan dink ek ook hoe verskillend ons is. Alhoewel ons in die selfde huis groot geword het, die een dag meer pak slaag gekryd is, die ander ene, het ons net twee verskillende mense groot, ge, groot geword. En so maak elke een van ons, wat kinders in ons huis het, en wat aan iemand getrou is, leef ons met verskillende idees en verskillende maniere, al leef ons in die selfde huis. So hoe het ons, een intentionele, doelgerichte familie, wat die beste uit mekaar uit kan bring? En vir al dag, hoe help ons mekaar om te ontwikkel, en ons kinders te ontwikkel, tot Godse potentiaal vir elkeen van hulle, Die rede hoekom ek dink is belangrik om hier oor te gesels en so tydperk te vat, net om weer die vergrootglas op ons eie families en ons gesinne te sit, so met ek dink families en gesinne is in die moeilikheid. Ek dink ons kan maar net om ons kyk, die hoeveelheid seer, die hoeveelheid gebrokenheid, as ek moet terugdink aan um, soveel gesprekke en beradings wat die mens het, hoeveel hartseer baie keer, intentioneel en onintentioneel, in een huis plaas vind, goed waar een kinders blootgestel word, goed waar vir hulle nie gereed is, wat hulle moet begin hanteer, partij van ons moet vinniger groot word as ander. So daar is baie hardseer, en dis die plek, waar daar ook soveel oorwinnings kan gebeur. 
ouders is oorweldig, ons is uitgestres, ons jaag van een activiteit naar die andere activiteit, ons leef meeste van ons zonder margin, zonder grense, en ons is net oorgegee aan wat vandag in die dagboek moet gebeur, en waar allemaal moet uitkom, en in die proces waar ons allemaal bij die verschillende plekken uitkom, mis ons soms mekaar, mis ons om aan die tafel te sit, en mekaar te celebrate, en mekaar se verskille ook te kan celebrate, daar is druk op gesinne, daar is nie net op gesinne druk hier, daar is selfs druk binnen in gesinne, daar is verskille, daar is verskillende opinies, maar daar is ook druk van buiten af, op gesinne, en ek dink families, en ons elkeen benodig ondersteuning, kinders help ons om te groei, net soms is ons ook kinders help om te groei, ek sê altyd, kinders is die mooiste spiel, wat vir jou opgehou word, daai goed wat van jou gesê word, as hulle terug begin praat, as hulle begin tieners word, mens word, dan begin hulle vir jou opwees, wat het jy ingesit, wat was die saad, wat jy in die grond gesit het, het is gezond, om eer as een generatie, en een eer, om as een generatie, aan een ander blootgesteld te word, is my so lekker, toe ons die, tieners en die jong werken as worship aangehaad het, hoe die mense wat vir ochend vir julle pannekoek gebak het, saam gekeier het en gelach het, en as my iets wat gebeur, wanneer ouwe generaties en jonger generaties by mekaar uitkom, waar ons by mekaar hoor, stories deel, leer en, en hulle leer ons, nie net oor hoe om tablet te gebruik, of hoe om technologie of whatsapp of, maar hulle leer ons van hoe hulle die lewe sien, En ek dink ons is per ty keer baie vinnig, en hier praat ek met ouwers, om hulle af te jak, asof hulle nie weet wat van hulle praat nie. As ek my per ty keer moet oopmaak, en ontvang dit wat hulle deel, dan snij dit diep, maar is gezond. As per ty keer goed wat ek gaan self moet oor onderzoek instel, goed wat ek gedink het lang al al hanteer was, en dis die speel wat vir my opgehou word, En ek dink die belangrikste deel, en dis eindelijk vir my die enigste punt wat ek vir ochend wil maak, is dat ons mekaar se uniekheid sal aanvaar. Dat ons sal aanvaar, dat ons verskillend is. Dis hoe God het beplan het, dat hy ons verskillend gemaakt het. Hoe sy dit nou gewees het, as ons allemaal maar net die selfde gelijk het, en die selfde opgetree het, en die selfde van gehou het, en die selfde gereik het, en dit sou boring wees. Maar God het het so beplan, dat twee mense wat uit twee verskillende huise, twee verskillende stelle ouwers gehad het, by mekaar gekom het, en kinders voorbring, en selfs in dit wat hulle na vore bring, ook verskillend gaan wees. Jy benodig mense wat jou aanvaar, maar jy moet ook kan aanvaar. Die geskenk om hulle waardes raak te sien, die geskenk om hulle individualiteit raak te sien, Elke kind is verskillend, en so is elke ouwer ook, en die manier van ouwerskap verskillend. God het elkeen verskillend geskape met sy unieke persoonlijkheid, sy unieke vingerafdruk, sy unieke manier van goed doen. Dis wie God is, God is skeppende God, hy is roog, hy is die een wat skep, kreatief is, niet na vore kom. God love ons verskillende opinies en idees. Daar is my gesin, met een winkie by. Na 12 jaar sy nie sê, het ek ingegee. En uh, nou slaap sy in die bed. En so verander ek. En laat ek toe, om per ty keer ook te verander. So het elkeen van ons, verskillende prentjie, En het is my interessant hoe ons baie keer, soos maar altyd, op sociale media, ons beste prentjies wees. Ek wees hier so my mooiste ene wat gefotoshop is. Laat jylle net die slecht dink van ons nie. En dit is een van die leens van die vijand. As ons as een gesin omgee, lief is, daar is vir mekaar, aanvaar, dan moet ons ook ons kinders leer om ophou te vergelijk. Ophou om hulle self teen oor ander te vergelijk, ophou om ons gesin teen die ander gesin, oorals, 
Ach, jy kan maar in enige estate rui, kan in enige plek inrui, dan gaan jy gaan gauw begin, o, daai in sy grasperk lyk mooier as daai in sy grasperk. Daai in sy gras is korter gesnui as daai in is groener. Hulle het nou seker weer die nieuwe goed wat hulle opgegooi het. En so loop ons die heel tyd rond en vergelijk. En God sê nie, vooral nie, as ons ons uniekheid moet celebreit nie. So as ons Ephesians 2 vers 10 lees, dan sê hy, want ons is God sy handewerk. Herman het verlede week vir ons herinner, meesterstuk, masterpiece. Ons is God sy handewerk. Ons is sy gedig. Hy het ons in ons eenheidsband met Christus Jesus so gemaakt, dat ons die goeie werke wat hy vir ons bestem het, kan uitlewe. In die oomblik wat ons mekaar wil begin verander en manipuleer en vergelijk, dan trek ons eindelijk een streep dier die VCS 2 en sê, Godse plan is nie goed nie. Ek het een beter plan. Want dis die type lewe wat ek sien, ek wil graag naartoe lewe. Ophou vergelijk met mekaar. Dis die eerste leen wat ek dink gesinne, baie keer van mekaar af laat drijf. Weg van mekaar af laat drijf. 1 Korintheers 12 wat sê, daar is een verskynheid van krachtige werkinge, maar dit is die selfde God wat alles en amal tot stand bring. Aan elkeen afsonderlik word de werking van die geest gegee tot voordeel van amal. Ons is uniek, ons het elkeen ons verantwoordelikheid en ons taak en ons persoonlijkheid, maar ons bring hier die persoonlijkheid na een gesin toe, na een vriendengroep toe, na mense toe, na die wereld toe, om te kan dien. En vanochtend wil ek een eenvoudige prentje gebruik, dit is ook nie so eenvoudig nie, maar ek dink alleen dit so makkelijk as moendlik probeer maak, die van julle wat so paar jaar terug saam met ons dier hierdie boekie gewerk het, wat gegaan het oor die verskillende boompies, sal weet waarvan ek praat, daar is soveel verskillende assessments en toetsen, persoonlijkheids um, praktijke wat jy kan gaan uitwerk wie jy is en hoe jy gaan optree en wanneer jy onder druk is, hoe gaan jy lyk of het nou die Myers en Briggs is en die Disc is, um, wil ek vir jou hierdie vier prentjies gauw wees. En as jy en jou gesin ook net so vinnig gaan sê, wie is wat er boompie, sonder dat jy al die inlichting het, net so vir elkeen sê, wie is wat er boompie, jy gaan vir my na die volgende toe moet gaan, vir een of ander rede hak ek weer vast hier so. So ons het een roosboom, ons het een palmboom, ons het een denneboom en een sierboom. Kan ons gaan gehoor, daar waar jy is in jou gesin, sê gaan gauw wie, wie is wie, en dan moet jy ook sê, hoekom sê jy die aan een? So dit is nie sier nie, sierknol nie, dit is een sierboom, hy is mooi, hy is fijn, hy is gemanicure, hy is nekies, En as jy alleen nie is vir ochend, dink ga aan jou eie gesin. Waar sal jy elke lid van jou gesin in plaas? Goed, voordat ek hier in die moeilijkheid kom, want ek hoor hier so paar wat sê, jy is een duine boom, jy weet. So, kom ons hou net gauw vast daar so, daar is rarig wetenskap achter hierdie. Jy kan so'n bykie meer inlichting kry, Alicia wat in ons gemeente is, sy bied een kursus aan, tol trees, wat jou kind help om in hulle taal en verstaan, ook so'n bykie net hulle plekkie in die huis te probeer vind, en ook te verstaan van die ouwerse kant af, hoe jy jou, kan, jou kind kan begelei, en hoe hulle ook met jou kan gesels, vooral as ons weet, dat ons verskillend is. So, ek gaan so vinnig, en moet nou nie vasthak in, 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 in te veel van die detail nie, ek wil het rarig net oorhoofs noem, dat ons elkeen lyk verskillend, en ons het uniekheid wat ons na die verhouding toe bring. Onthou, dis wat ons begin het om te sê, 
Gesinne is in die moeilijkheid. Ons moet eerstens mekaar aanvaar dat ons uniek geskap is. En kom ons celebrate dat ons uniek is. Kom ons sien mekaar weer raak soos wat God ons binnen een gesin raak sien. So die denneboom uh, is daar een wat luister met die oprechte omgee en na ander. Want sy wortels is diep en hy kan lekker hoog groei. Uh, hy stel in net een of twee dinge belang, hy probeer sy omgeving gemakkelijk maak, hy gee lekker skade weer aan amal wat rondom is, hy sik dikwels achter of aan die een kant, hy verkies rustige een tot een spel, uh, hy wil gezagsvergieren tevrede stel, hy wil wees dat hy kan, hy vermy die verhoog en die kollig, hy volg makkelijk ander maats, neem nie actief deel nie, onttrek uit competitie aan vaarte leerstellings, en hy mis betekie die detail, hy is een piekie vergeetachtig, is nie vir belangrik nie, uh, wil kort kort ris, onthou, daar is ook een gedeelte van ouderdom, nee, so, my nou nie, makkelijk tevrede, hy kry betekie stilstuipe, want hy is ok dat hy hier staan, want sy wortels is diep, hy is die vredemaker, maar dan is die palmboom, en die palmboom, soos jylle kan sien, is die jolige ene, laat my dink aan die see en die strand, hy gebruik sy charme om straf te ontduik, Sien optimisties uit na nieuwe dinge, wees makkelijk liefde en bewondering, leef om of haar intens in stories in, is maal oor baie mense by mekaar, want amal is die selfde. Tree impulsief en oorhaastig op, glo die beste van ander mense, stel moeilike plig voor plezier. Wil aan alles deelneem, geniet het om aandag te trek, sikkel om ernstig te wees, vergeet opdrachten en reels, soos meeste kinders roosboompies, of roosbome. Neem nie anders die emoties in acht nie, hulle pak graag moeilike uitdagings aan, raak agressief as jy hulle straf, of as jy aan hulle raak. So mooi as wat hulle is, en so oprecht as wat hulle is, kan hulle per tykje raai door en kies wees. Hou nie van streng grense nie, en hulle kompeteer teen nie self, en teen ander. Hulle sikkel om gesag te aanval, hulle praat recht uit, en selfs voel het per tykje soms, of hulle te ongeskik is, om het hulle sê wat hulle dink. Hulle vraag baie hoekom vraag. Geniet leiderskaps posities, wil belangrike rolle speel, neem deel om te wen, en hulle is nie baie goeie verloorders nie, want hulle is mooi, en hulle weet het. En dan het ons die sierboom, soos ek genoem het, is nie van sierig huid nie, maar dis nekies, dis op sy plek, hy word, ge, hy, hy, hy is in die mooie tuine, die tuine waarmee ek myself vergelijk, Hy is in daai tuin. Hy focus op gelijkheid en rechtvaardigheid. Hy vind fout met hoe ander dinge doen, want hy kan het beter doen. Hy raak gefrustreerd met sy eie foute. Hy is kinsinnig, kreatief of selfs betekend musikaal. Sikkel met negatieve emoties. Kies maats wat soos hy en sy dink. Geniet intellectuele speelikies. Praat dikwels oor die verlede, baie bang om foute te maak. Ingestel op die fijnste detail. Raak emotioneel oor conflict het een sensitieve selfbeeld, volg instructies baie noukeerig en is baie keer die perfectionist en baie akkeraat. Doen schoolwerk met ergens, vergewe nie makkelijk nie en gesteld op privaatheid, leergierig en leerbaar. Nou daar is natuurlijk een hele klompie en miskien het jy jou toe jylle nou begin gesels oor die boompies een ander idee gehad, maar dis hoekom ek jylle wou so'n bykie net los, dat jylle self dit uitvind en, en ek dink ek wil weer terugkom. Het is rarig net om jullie te herinner, ons is anders. Ons sien die lewe anders, ons beleef die lewe anders. Ons word groot op ander plekke, ander maniere. En kom ons celebrate bykie, dat God ons verskillend gemaakt het. So as jy meer wil weet en meer inlichting wil hee, net so bykie dieper wil gesels, wil ek jou uitdag, jy kan met my kom gesels en ek gaan jou in contact sit met Alicia en die program wat sy aanbied en hoe dit ook kan werk kom ons aanvaard die uniekheid van mekaar en van ons kinders. Ephesians 2 en 1 Korintiërs 12, sê vir my na die volgende stuk in gaan, asjeblief. 2 Korintiërs 10, wat dan sê, kom ons hou op vergelijk, want ons waagt het nie om ons te reken of te vergelijk met sommige van die wat hulle self aanbeveel nie, maar om het hulle met hulle self meet en met hulle self vergelijk, is hulle onverstandig. Dis wat die skrif sê, wanneer ons so begin met die maatstaf rondloop, van wees beter en wees vinniger en wees ouliker, dat hy sê, eindelijk is hulle onverstandig. 
want elke een is gemaakt naar Godse plan. Dan gaan we naar die volgende en toe, Gelaasheer 6, wat sê, daarom moet jullie allemaal ieder jullie eigen gedrag toets, dan kan jullie op jullie zelf trots wees, zonder om jullie met iemand anders te vergelijken. nie. En hier is niet een negatieve trots nie, hier is nie uh, jou self hoor ach as ander nie. Hier is eindelijk dat God mij uniek gemaakt het, ek celebrate het, en ek geniet dat ik kan goed doen. Dat is een voorrecht voor mij. En daarop is ik trots. Alles wat ik doe, doe ik tot eer van die Heere. Dat is die type trots wat hiervan gepraat wordt. So kom ons hou op om te vergelijken. En dan saam met dit, die tweede leen, wat ik denk ons gesinne baie keer infiltreer, of tussen ons begin leef, Als ons begin vergelijk, moet jy dit gekry, so sissie moet dit kry, of sissie kry dit, en sissie, anders sissie ook, alles op verschillende levensfases, alles verschillende type boompies, hulle beleef die lewe verskillend. So kom ons hanteer hulle ook so. Maar dan is die volgende leen, die is een mooi Afrikaanse woord, voor al ons Afrikaanse puriste, om te conformeer, te conform, Romeine 12 sê, moet nie julle leefstijl aanpas by die gedragspatroone van hierdie wereld nie, maar laat God julle omvorm dat hy julle denkpatroone vernieuwe. Dan sal julle goed kan onderskui wat hy wil hee dat julle moet doen, namelijk dit wat werkelijk goed en aanvaarbaar en volmaak is. Kom ons hou op om in te gee op die pressures, op die druk van buiten. Kom ons hou op om te vergelijk, die leen om te conform, om in te pas, om people pleasers te wees. Dit maak ons meer bekommerd oor wat ander dink, as wat God van ons dink. Jy het nie anders een toestemming nodig om happy te wees nie, of om aanvaar te voel nie, want God gee dit kla. Hy het vir ons die grootste geskenk gegee, hy het sy Seen Jesus Christus vir ons gegee, Dit wat aan die kruis gebeur het, feit dat Jesus vir ons gesterf het, dat hy sy leven opgeoffer het, so dat hy ons deel van sy familie kan maak, so dat ons seens en dochters van God kan word. Dit moet vir elke een van ons uitskree, jy is geliefd, jy word aanvaar, nes jy is. En daarom gebruik ons vandag die nachtmal saam. En ons kom sit aan die tafel, En die tafel is vir my daai reunie, daai plek waar ons baie mense by mekaar kom. Niggies en achterklein niggies en niggies wat ek nog nooit ontmoet het nie. Want ons kom by mekaar om een doel, om die tafel te kan geniet. Dis een feestviering van ons uniekheid in Godse familie. As kind was die nachtmal vir my altyd een baie somber ding. Het was vir my uh, ek wil amper sê, die woord wat ek gebruik het in my notas, is baie steriel. Mag jy lach jy, ernstig lyk, lyk of enige oomlik trane gaan wees. En ek verstaan die swaar gedeelte daarvan. Dit, dit verstaan ek helemaal. Ek maak nie die feit dat Jesus aan die kruis vir my gesterf het, af as goedkoop genade nie. Maar toe ek besef dat die nachtmal, een feestmal is, dat ek in oorwinning kan leef as gevolg van dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Toe drop die penny vir my. Toe maak het vir my sin, dat elke een deel van het kan wees. Vir baie jare, hier in die kerk van Korinthe, was daar hier die gedachte, dat mense sou saam keier, of het nou in hulle huis is, of in een katekombe is, of een kant weggesteek, of boe op een jewel, of onder een boom, as hulle saam keier, so hulle ergens terwijl die eet, want die rijke sou bring wat hulle het, en die arme sou bring wat hulle het, en die Griek sou bring wat hy het, en die Jood sou bring wat hy het. Die nachtmaltafel was die een ding, nog al die jare, in die kerkse geschiedenis, wat mense by mekaar gebring het, wat gesinne weer geunite het, wat mense sy verskille geselebreid het. So iemand die beker vat, En soos wat hy die beker omstuur, en vir elkeen gee om van te drink, so hy sê, hier is Christus bloed, gegiet vir jou sondes. En hulle sou daarvan neem. 
en dan zou so hy die brood vat, ergens dier die saamkeier, stikkie wat hy een kant gehou het, nou die priester was, of die gesins hoof was, en hy sou gebreek het en gegee het vir elke een en uitgedeel het, en sê, dit is die lichaam van Christus, gebreek vir jou. En vir ochend, as ons dan so ook as een familie, as gesinne, saam bid, saam is, saam wees, dat ons ook herinner sal word, dat ons uniekheid geselebreid word, dier die heilige geese teenwoordigheid, dat ons mekaar weer so sal raak sien. Die kerk was die plek, waar die mire, wat dit wat ons verskillend van mekaar gemaakt het, afgebreek is, wat ons nader aan mekaar kon kom, Die wereld het ons begin onderskui en begin vergelijk tussen slaaf en vryman, rijk en arm, Griek en jood, geleerdes, ongeletterdes. Maar Christus sê, nou is ons een. Ons is deel daarvan. En ek wil vraag dat ons allemaal sal saam staan, as ons volgen dan ook so van die nacht mag gebruik. As jy dan die broekje neem en jy breek om, dan is dit vir jou herinnering. Hier is die lichaam van Christus gebreek vir jou. Kom ons gebruik daarvan. Ons gebruik nie wijn in die gemeente nie. Ons gebruik drijwesap, so die kinders is welkom om ook deel van dit te neem of aan dit deel te neem. Ons vraag wel, dat sou jy jou kind laat van dit gebruik, dat jy as ouwer ook die verantwoordelijkheid vat, om te verduidelik en te herhaal, wat die betekenis is, en die groot geskenk, wat hierin opgesluit is. En dat ons dan ook so ons levens aan God toevertrouw, om hier aan deel te neem. En ons gaan dan vir jou geleentheid gee, om van die druivesap ook te gebruik. En dit is Christus' bloed, wat gegiet is vir jou sonde. Toen neem hy die brood, hy spreek die dankgebed uit, breek dit en geer dit vir hulle met die woorde, dit is my lichaam wat vir julle gegeen word, gebruik dit tot my gedagtenis. Ek bid vir ons saam. Heere, dankie dat ons vir ochend, wie ons is, dier jy ook kan begin sien. Dankie dat jy ons kom herinner, dier die eenvoudige uh, voorbeeld van een boompie, Elke keer as ons gaan rui, as ons gaan stap, as ons gaan saamwees, en ons sien verskillende type bome dat ons herinner sal word, soos wat die nachtmal ons herinner aan dit wat jy aan die kruis gedoen het, dat jy vir ons gesterf het, vir ons mens wees, en dat ons nou nieuwe weesens kan wees, maar dat ons in een plek geplant is, in een huisgesin gesit is, in een familie deelneem aan, met ons eie gaves, ons eie geskenke, wat jy binnen in elke van ons kom plaas het. En ek bid vir elke een volgend, elke gesin, elke een wat een gesin verteemwoordig, al is die hele gesin nie vir oogend hier saam nie, bid ek dat jy ook in ons sal lewe, en lewe bring, en dat hierdie leens van vergelijking, en om in te gee, wat die wereld sê, dat ons dit sal op een gloe, sal teruggaan na wat die woord vir ons sê, dat jy ons eerste lief gehad het. Spir het in jy naam vandag. Amen. Amen. Ontvang dan die sien, soos wat ons vandag uitbeweeg. En nou mag die genade van die Heere Jesus Christus, sy liefde, sy kracht en sy alomteenwoordigheid, elkeen, saam met elkeen gaan en bly, totdat hy weerkom. Amen.